আসসালামু আলাইকুম আমি আতিকুল্লাহ ফ্রি বাংলা টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত আজকে আমরা একটি নতুন টিউটোরিয়াল সিরিজ শুরু করতে যাচ্ছি এবং সেটি হচ্ছে ফটো অ্যালবাম কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটি নিয়ে এবং এই টিউটোরিয়ালটিতে আমরা পিএইচপি এবং কিছু সংখ্যক জাভাস্ক্রিপ্ট নিয়ে কাজ করব এবং এখানে জাভাস্ক্রিপ্টের ব্যবহার খুবই সীমিত থাকবে পিএইচপি দিয়ে বেশিরভাগ কাজগুলো করা হবে তো সেই কারণে আমি প্রথম যে টিউটোরিয়াল মানে আজকের এই টিউটোরিয়ালটিতে আমরা দেখব যে সার্ভারের মধ্যে একটি ফাইল কিভাবে আপলোড করতে হয় ইমেজ ফাইল কিভাবে আপলোড করতে হয় এবং সার্ভারে নির্দিষ্ট একটা ফোল্ডারের মধ্যে সেটি কিভাবে জমা রাখতে হয় তো এটি করার আগে কাজ শুরু করার আগে আমাদের আমি প্রথমেই চারটি ফাংশান সম্বন্ধে আপনাদেরকে কিছু ধারণা দিতে চাই সেটি হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে এক্সপ্লোড এটি দিয়ে আমরা কি করতে পারি এ সম্বন্ধে একটি পুরো ডকুমেন্টেশন উদাহরণ সহ পিএসপি ডট নেট তাদের ডকুমেন্টেশনে তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের ডকুমেন্টেশনে দেওয়া আছে যে আমার ডট তারপর বিভিন্ন রকমের স্ট্রিং ফাংশান যেগুলো রয়েছে ডট কমা এই টাইপের এই স্ট্রিং ফাংশানগুলোকে আলাদা করার জন্য যে স্প্লিট এ স্ট্রিং বাই স্ট্রিং আলাদা করার জন্য এই এক্সপ্লোড ফাংশানটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে এরপর হচ্ছে আনলিঙ্ক আনলিঙ্ক ফাংশানের কাজ হচ্ছে ফর এক্সাম্পল আপনি আপনার সার্ভারে একটি ফাইল আপলোড করলেন এখন আপনার ওই ফাইলটি আপলোড করার পর এখন আপনি চাচ্ছেন সে ফাইলটি ডিলিট করার জন্য তো সেটির জন্য আমরা স্বভাবতই ডিলিট দিয়ে ফাইলটি ডিলিট করে ফেলতে পারি ইটস ওকে বাট যদি এরকম হয় যে না আমি একটি ফাইল আপলোড করেছি একটি জেপিজি ফাইল আপলোড করার পর ইউজার সেই ফাইলটি আপলোড করার পর ইউজার আবার সেই ফাইলটি ডিলিট করে দিল ডিলিট করার ফলে আমার ওয়েবসাইটের মধ্যে সে ফাইলটি আর শো করবে না ইটস ওকে ডিলিটের মাধ্যমে বা রিমুভের মাধ্যমে কিন্তু আমার সার্ভারের ডাটাবেজে বা সার্ভারের হোস্টিংয়ের মধ্যে আমার সেই ফাইলটি কিন্তু থেকেই যাবে সেই ফাইলটিকে রিমুভ করার জন্যে কারণ ইউজার যদি সেটিকে রিমুভ করে ফেলে তাহলে আমার হোস্টিংয়ে সেই ফাইলটি রেখে আমার হোস্টিংয়ের জায়গা দখল করার তো কোনো মানে হয় না তো সেই ফাইলটি ডিলেট করার জন্যে আমরা হোস্টিং থেকে সেটির জন্য আমরা আনলিঙ্ক যে ফাংশানটি সেটি ব্যবহার করে থাকি এবং এখানে সেই আনলিঙ্ক সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এরপর আরেকটি ফাংশান সেটি হচ্ছে মুভ আন্ডারস্কোর আপলোড আন্ডারস্কোর ফাইল এই ফাংশানটির নাম শুনেই আপনারা বুঝতে পারছেন যে এটি হচ্ছে যে ইউজার তার পিসি থেকে একটি ফাইল চুজ করবে চুজ করার পর সে ফাইলটি আপলোড করবে আপলোড করার পর সার্ভারে সেটিকে সেভ করবে তো এই যে কাজটি হবে সেই কাজটি করার জন্য আমরা এই মুভ আপলোড ফাইল ফাংশানটি ইউজ করে থাকব বা ইউজ করব এরপর আরেকটি যেটি এক্সিট এক্সিট ফাংশান যে এটির কাজ হচ্ছে যে আপনি একটি লজিক বা একটি কমেন্ট চালালেন পিএইচপিতে এবং ওই লজিকটি কাজ করল কাজ করলে এর পরবর্তী আরও যে লজিক বা আরও যে কমেন্ট আপনি চালালেন সেই কাজগুলো কন্টিনিউ করবে বাট যে লজিকটা আমি প্রথমে চালালাম দেখা গেল যে সেই লজিকটা কাজ করছে না বা সেই লজিকটা ফলস হয়েছে তখন আমি চাচ্ছি যে এখানেই ফাইলটিকে ক্লোজ করে দেওয়ার জন্য যে এরপরে আর কোনো রকমের কাজ সে করবে না তো সেই কোনো রকমের কাজ না করার জন্য আমরা এই এক্সিট ফাংশানটি ইউজ করে থাকি তো এই চারটি ফাংশান সম্বন্ধে আপনারা চাইলে পিএসপি ডট নেট তাদের মেনুয়ালে আপনি এই ডকুমেন্টেশনে তাদের আরও বিস্তারিত জানতে পারবেন এবং উদাহরণ সহ এখানে দেওয়া রয়েছে এবং আমি মনে করি যে পিএসপি যারা শিখতে চান বা শিক্ষার আগ্রহ আছে তাদের এই ডকুমেন্টেশনটি পড়ে কাজ করাটা সবচেয়ে ভালো এবং যখন আপনি ধরেন একটি ফাইল তৈরি করলেন বা একটি স্ক্রিপ্ট পিএসপি দিয়ে তৈরি করলেন গুগলে সার্চ দিয়ে ওই রকম একটি জিনিস আপনি পেলেন বা ওই রকম একটি যেইটি আপনার তৈরি করা দরকার যে জিনিসটি সেটি আপনি রেডিমেড পেলেন এবং সেটি কপি পেস্ট করে আপনি আপনার সাইডের বা আপনার ফাইলের মধ্যে অ্যাড করে দিলেন সেই স্ক্রিপ্টটি কিন্তু ওই স্ক্রিপ্টের আগা মাথা আপনি কিছুই বুঝেন না 
तो ताते जे समस्याटा है ओईगुलर मध्य कि आननेसेसारि कोडिंग थे जगू एक्चुअली अपनार पुरो सैडर मध्य वही क्जर जो को दरकार नहीं तो से स्क्रिप्ट देवार फले से ही क्यागुलो अन् स्क्रिप्टर सकते कनफ्लिक्ट करते तो स्वभावत ही उचित जो कारो गूगले सार्च दिए को जगह स्क्रिप्ट नहीं सैडर मध्य क्च चाल इट्स ओके क्योंकि अनेक समय से अनेकधरण प्रब्लेम नहीं आसते परे तो मन करी पीएसपिर डकुमेंटेशन देखे देखे हमार जतटुकु लाइन दरकार जे कोडा दरकार जे फांगशन दरकार से फांगशन यूज करब एर बहरे को पीएचपिर कोडिंग स्वच्छ है एवं सुंदर है ये सबाई पचंद पचंद करोडिंग कन्फ्लिक्ट करना आपनर से ही पुरो कोडिंगटार मध्य शुदुम्र आपनर निजे एक दखल थक जे रम भाव दरकार सरकम भावे हमारे क्ज करते क्यों जदि ए रकम है जो कारो का कोडटी कपि पेस्ट कर लगिए दिल तक से क्ज चले गल ठीक है क्योंकि से कि आननेसेसारि हम नानाधरण समस्या सम्मुखीन होते हैं तो जैक आज एक कथा ना बाड़िए क्ज शुरू करी तो प्रथम जेटी करब जो लोकल होस्टे एस टी डक फोल्डारे भेतर एस टी डक फोल्डारे भेतर फोटो अलबाम नामे एक फोल्डार तैरि कर फोटो अलबाम भेतर दुईटी फाइल पीएचपी फाइल एड कर एक हे इमेज आंडार स्कोर फर्म जेटर मध्य यूजार तर फाइल आपलोड कर द्वित हे इमेज आप आंडार स्कोर आपलोडेड डट पीएचपी जेटर मध्य एक्चुअल यूजार तर इमेजटी प्रसेसिंग क्ज चलो तो नोटपैड प्लस प्लस दिए ओपेन कर लम देखते ही पाचन य टोटाली ब्लैंक आर इमेज आपलोड एट नोटपेड प्लस प्लस दिए ओपन कर लिओ टोटाली ब्लैंक तो प्रथम क्या शुरू करी इमेज फर्म डट पीएचपी एखे एक कथा बला बाहुल्य इमेज डट इमेज आंडार स्कोर फर्म डट पीएचपी एटर एक्सटेंशन आपने जो पीएचपी ना दिए एस टी एम एल दें तरपर क्या चलो किंतु इमेज आपलोड डट पीएचपी एट अवश्य पीएचपी फर्मेटे सेव करते हैं कारण यीएचपिर क्ज कर और फर्म जेटी से फर्म टी एक्चुअल पीएचपिर को क्ज नाई तब फर्म टी एस टी एम एल बनान पर लोकल होस्टर मध्य व सार्वर मध्य चलाते हैं नर्माल भाव ओपेन कर ले क्ज करबा तो ये प्रथम इमेज फर्म डट पीएचपी ये एटर मध्य हमें नर्माल एस टी एम एल एर फर्म तैरि कर लम जे फर्म टी हम फर्म दिए शुरू कर हल एवं एनक्रिप्ट टाइप माल्टीपार्ट फर्म डाटा एज यूजल एक फर्म तैरि करारे जे जिन लागे एरपर हे मेथड जे मेथडर मध्य हमें पोस्ट हमें गैट अथवा पोस्ट जेटा इच्छे से व्यवहार करते क्षेत्र में पोस्ट व्यवहार करा भलो तो से हिसाब से पोस्ट एरपर हे एक्शन जे एखे देख इनपुट टाइप सबमिट ये सबमिट बाटन एक बाटन तैरी बाटनटर मध्य जो आप क्लिक करब तक एक्शन हे इमेज आंडार स्कोर आपलोड डट पीएचपी जे एखे जे एक फाइल से फाइलटी चले जाए इमेज डट आंडार स्कोर आपलोड डट पीएचपी फाइलर मध्य चले जाने ये बाकी प्रसेसिंग से पीएचपी फाइले है और ये जेटी है से हे अनलि मात्र जस्ट फाइल आपलोड करा एवं सबमिट बाटने क्लिक कर फाइल आपलोड करा दैट्स इट एवं ये इनपुट आपलोडेड फाइल टाइप फाइल जो हमारे फाइल ब्राउजिंग क्ज करारे इनपुट टाइप सबमिट एवं भेलू आपलोड इड एवं ये हमें सेव कर लम से करारमें ये लोकल होस्टे जो हमारे लोकल होस्ट तरपर स्लैश फटो अलबाम स्लैश इमेज इमेज फर्म डट पीएचपी से फर्मटर मध्य जो एट रिलोड दीता देखु जो हमारे चूज योर फाइल हियार ए चूज फाइल नो फाइल चूज एन एवं आपलोड इट जो आपलोड करार बाटनटी तो ये जी क्लिक करी एखार से इमेज चूज करार बक्सटी चले आसने इच्छा कर इमेज चूजो करतेब कमी जो आपलोडर मध्य क्लिक करी हमारे इमेज आंडार स्कोर आपलोड डट पीएचपी फाइलर मध्य चले जाट को क्या होना कारण स्वभावत ही 
আমার নোটপ্যাডের নোটপ্যাডে এখানে আমার ইমেজ আন্ডার স্কোর আপলোড ডট পিএসপি এটির মধ্যে কোনো রকমের কোনো কোড বা কিছু লেখা হয় নাই তো সেটির জন্য তো চলুন আমরা এখন কাজ করি হচ্ছে ইমেজ ডট আন্ডার স্কোর আপলোড ডট পিএসপি নিয়ে এটির মধ্যে প্রথমেই সহবত আমাদের যে কাজটি করতে হবে যে পিএইচপির কোডটি লিখলাম যে এটি এখানে পিএইচপি শুরু এবং শেষ কোডটুকু লেখা হলো এখানে আমি কিছু কোড লিখলাম যে আমার ফাইল নেম যে এখানে অ্যাকচুয়ালি আমার যে ফর্মটি আছে সেই ফর্মের মধ্যে ইউজার যে ফাইলটি আপলোড করবে সেই আপলোডের এখানে একটি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম যে ফাইল নেম নামে সেই ফাইলের যে যে ফাইলটি পাওয়া যাবে সেই ফাইলটি এবং আপলোডের ডট আন্ডার স্কোর ফাইল এখানে একটি কথা বলার আছে যে আপলোড আন্ডার স্কোর ফাইল এখানে এই জিনিসগুলো যে ইউজ করা হয়েছে এটির পেছনে কারণ হচ্ছে যে এখানে আমার ইনপুট ফাইল আপলোড আন্ডার স্কোর ফাইল দেওয়া হয়েছে তো এখানে যদি আপনার নাম দেন আতিক তাহলে স্বভাবতই এখানেও আমার নাম হবে আতিক তো সেই হিসেবে এটির উপরে ওইটি ডিপেন্ড করে তো যেহেতু এখানে আমি আপলোডেড আন্ডার স্কোর ফাইল এই নেমটি ইউজ করেছি তো সেই জন্য আমার এখানেও আপলোডেড আন্ডার স্কোর ফাইল সেটি ইউজ করতে হয়েছে এরপর হচ্ছে ওই যে ফাইল নেম যে ভেরিয়েবলটি এখান থেকে যে ফাইলটি ইউজার আপলোড করবে সে ফাইলটির নামটি এই ভেরিয়েবলের মধ্যে নেওয়া হচ্ছে মানে মনে করেন এটা হচ্ছে আমার একটা গ্লাস এবং এই গ্লাসের মধ্যে পানি হচ্ছে এটুক তো এই পানিটাকে এই গ্লাসের মধ্যে রাখা হয়েছে অনেকটা সেরকম আর কি তারপর ফাইল ট্যাম্প লোকেশন এটি হচ্ছে যে যখন আপনি সার্ভারে একটি ফাইল আপলোড করবেন সে ট্যাম্পোরারি একটি ফাইলে ফাইল তৈরি করবে যেটি আপলোড হওয়ার পর অটোমেটিক সেই ফাইলটি ডিলেট করে দেওয়া হবে যে ওই ফাইলটির দরকার নাই কারণ আসল ফাইল হয়ে গেলে তো হয়েই গেল তো আমার টেম্পোরারি ফাইল রাখার তো দরকার নাই বাট ইমেজ প্রসেসিংয়ের জন্যে আমার এই ফাইল ট্যাম্প লোকেশন এটি আমি রাখলাম এবং অ্যাকচুয়ালি ইট ইটস অপশনাল আপনাকে এটা করতেই হবে এরকম কিছু না বাট আমি অ্যাকচুয়ালি সবগুলো দেখাতে চাচ্ছি যে এই জিনিসগুলো এই কাজ করা যেতে পারে জাস্ট আপনাদেরকে আইডিয়া দেওয়ার জন্য এরপর হচ্ছে যে আপলোড ফো ওই যে নাম থেকে আসলো যে ট্যাম্প নাম নামটা যেটা সেই নামটা নেওয়া হলো তো আবার ধরে নিলাম এটা হচ্ছে আমার পানি এবং এটা হচ্ছে আমার গ্লাস যে এই গ্লাসের মধ্যে আমার এই পানিটা রাখা হচ্ছে আচ্ছা তারপর হচ্ছে ফাইল টাইপ এটার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই যে ওইখানে আমি ইনপুট বক্সের মধ্যে যে টাইপের ফাইলটাকে আপলোড করলাম সেই টাইপটা এই ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখা হচ্ছে এরপর এটি হচ্ছে আমার ফাইলের সাইজ যে ফাইলের সাইজ যে ফাইলটা আমি আপলোড করলাম সে ফাইলের আপলোড ফাইলের সাইজটা কত সেই সাইজটা সাইজের মানটা আমার এই ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখা রাখা হচ্ছে এরপর হচ্ছে ফাইল এরর মেসেজ ফাইল এরর মেসেজ হচ্ছে ফাইল আপলোডের সময় বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম হতে পারে ফর এক্সাম্পল ইউজারকে ইমেজ ফাইল আপলোড করা হলো বলতে বলা হলো এবং আমার মনে করেন আমি যেমন আমরা এখন এখানে কাজ করব জিআইএফ জেপিজি এবং পিএনজি ফাইল নিয়ে কিন্তু একজন ইউজার একটা ডক ফাইল বা একটা অন্য একটা ফাইল ফর এক্সাম্পল একটা ভিডিও ফাইল আপলোড করে দিল তো স্বভাবতই আমি আর এটি তো ভিডিও ফাইল আপলোড করার জায়গা না এটা ইমেজ ফাইল আপলোড করার জায়গা তো স্বভাবতই তখন আমি ইউজারকে একটা এরর মেসেজ শো করাবো যে না তুমি ভুল ফাইল আপলোড করছো তুমি একটা নতুন জেপিজি ফাইল আপলোড করো বা ইমেজ ফাইল আপলোড করো এরর মেসেজটা আমি এইখানে শো করাবো জাস্ট আমি আগে এখানে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে রাখলাম গ্লোবাল ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে রাখলাম এরপর ওই যে একটু আগে আমরা পিএইচপি ডকুমেন্টেশনের মধ্যে এখানে দেখেছিলাম যে এক্সপ্লোড এই এক্সপ্লোড ফাংশনটি এখানে ইউজ করা হয়েছে যে আমার এখানে যে ফাইলের নামটা হবে সেই ফাইলের নাম এর ডটের পরের যে অংশটুকু সেই পরের অংশটুকু এখানে নেওয়া হচ্ছে তো সেই পরের অংশটুকু হচ্ছে ফাইলের এক্সটেনশন এবং সেই ভেরিয়েবলটিকে এখানে কল করা হয়েছে যে এখান থেকে সে এখানে হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার পানিটা সেই পানিটা এখানে গ্লাসের মধ্যে রাখা হলো এবং সেই গ্লাসটাকে আমার আরেকটা গ্লাস এবার মনে করেন যে একটা ট্রে ওই ট্রের মধ্যে নিয়ে রাখলাম যে ওই গ্লাসটাকে ট্রের মধ্যে নিয়ে রাখা হলো যার ফলে 
যে এখন তার মানে হচ্ছে যে আমার পানি এখন ট্রের মধ্যে আছে ব্যাপারটা এরকম আর কি তো যাই হোক এই হলো যে আমার এই প্রথমেই কতগুলো গ্লোবাল ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম এবং যে গ্লোবাল ভেরিয়েবলগুলো দিয়ে মানে এখানে আমি আমার যে পানিগুলো রাখলাম সেই পানিগুলার প্রত্যেকটা গ্লাস একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা এবং এখানে একটা ছয়টা ছয়টা গ্লাসকে আমি নিলাম এখন এই ছয়টা গ্লাসকে আমি কাজ করাব এতক্ষণ জাস্ট ডেটাগুলো কালেক্ট করলাম এবং এখন সেই ডেটাগুলোকে আমরা প্রসেসিং করব কাজ করব তো এবার প্রথমে যেটি আমি করতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে যে এখানে আমার স্টার্ট পিএসপি ইমেজ আপলোড এরর হ্যান্ডেলিং এই যে আমি এখানে যে ফাইল এরর মেসেজ এটিকে এখানে রেখেছিলাম একটি গ্লাস রেখেছিলাম সেই গ্লাসটি দিয়ে এখন আমরা কাজ করব যে এইখানে যে এরর মেসেজ যে ফাইল আপলোডের সময় যে বললাম যে একটা ইউজার জেপিজি ফাইল আপলোডের জায়গায় একটা ভিডিও ফাইল আপলোড করে দিতে পারে তো তখন আমি ইউজারকে বলবো যে না এটা ভিডিও ফাইল আমি নেই না আমার এ জেপিজি ফাইল দিতে হবে তো সেই জন্যে বা ইমেজ ফাইল দিতে হবে সেইটার যে এরর মেসেজগুলো সেই এরর মেসেজগুলো এখানে দেখব যে প্রথমে ফাইলটা এখানে আমি জাস্ট লজিক ইউজ করা হয়েছে ই ফেলসের এবং এখানে ই ফেলসের এই এরর মেসেজের মধ্যে এখানে বলা হচ্ছে যে ইফ ফাইল লক যে এখানে যে আমি একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছিলাম ফাইল লক টেম্পো ফাইল টেম্পোরারি লক লোকেশনের মধ্যে যে আমার ফাইলের লোকেশনটা লোকেশনের মধ্যে যে এই ফাইলটা যদি আমার যদি না থাকে এই এক্সলামেটরিস চিহ্ন মানে হচ্ছে যদি নট মানে ফলস যদি ইউজার কোনো ফাইল চুজ না করে তখন ইকো ইকো দিয়ে আমি একটি এরর মেসেজ ইকো মানে প্রিন্ট করার জন্য এটা আমরা একটা নর্মাল ব্যাপার জানি সবাই তো ইকো দিয়ে আমি প্রিন্ট করাইলাম যে একটা এরর মেসেজ ইউজারকে শো করাইতে যাচ্ছি যে ইউজার তুমি কোনো ফাইল সিলেক্ট করো নাই তো যদি সিলেক্ট না করা হয় তাহলে যে আমরা এক্সিট নিয়ে কাজ করেছিলাম যে বললাম তাহলে একটা ইউজার যখন আমার এই ফর্মের মধ্যে ফাইল আপলোড করলো না না করেই ওই সাবমিট বাটনের মধ্যে ক্লিক করে দিল সাবমিট বাটনের মধ্যে যদি ক্লিক করে ক্লিক করার ফলে এখানে আমি বললাম যে ইউজার যদি কোনো ফাইল চুজ না করে তখন তুমি বলবা যে ভাই ইউজার তুমি একটা ফাইল চুজ করো তুমি কোনো ফাইল চুজ করো নাই এবং আমার বাকি যে কন্ডিশন বা বাকি যে কোডিং আছে ওই কোর্সগুলো আর কাজ করবে না এখানেই আমার শেষ এক্সিট যে এই পিএসপির ফাইল এই পর্যন্ত শেষ আর কোনো প্রসেসিং টসেসিং এর মধ্যে হবে না আচ্ছা তো এখন ধরে নিলাম যে হ্যাঁ ইউজার একটা ফাইল চুজ করছে ইউজার ফাইল চুজ করার পর এখানে ইস এলস ইফ যে ফাইল চুজ করলো ইস ওকে কিন্তু এখানে ফাইল সাইজ এই যে এখান থেকে যে আমরা ফাইলের সাইজটা নেওয়া হচ্ছে আমরা প্রথমে গ্লোবাল ভেরিয়েবলে যে ফাইলের সাইজটা নিয়েছি সেই ফাইলের সাইজ আমার এখানে যে ফাইভ মেগাবাইট এটার কি অ্যাকচুয়ালি কিলো বাইটের হিসাব করা বাইট হিসাব করা সেইটাকে যদি আমরা কিলো মেগাবাইটে এইটা হয় তো এটা যদি হয় যে আমার এখানে আমার ফাইলের সাইজ যদি পাঁচ মেগাবাইটের বেশি বড় হয় তাহলে এখানে ইকো যে তুমি প্রদর্শন একটা এরর মেসেজ শো করবা সেই মেসেজটা হলো ইয়োর ফাইল ওয়াজ লার্জার দ্যান ফাইভ মেগাবাইট ইন সাইজ যে তোমার ফাইলের সাইজ পাঁচ মেগাবাইটের বড় সো এটা আমি নিতে পারবো না এটা একটা এরর মেসেজ শো করাবা এবং আনলিংক ফাইল টেম্পোরারি লক যে আনলিংক দিয়ে হচ্ছে আমার হোস্টিং থেকে বা সার্ভার থেকে আমার ফাইলটাকে ডিলেট করে দেওয়া এটা আমরা মেনুয়ালের মধ্যে মেনুয়াল পিএসপি মেনুয়ালের মধ্যে দেখেছি ডকুমেন্টেশনে তো সেই ফাইলটাকে কারণ সহতই ইউজার যদি ওইটা আপলোড করে এবং পাঁচ মেগাবাইটের জন্য আমার কোডিংটা চালু হলো না মানে এক্সিকিউট হলো না পরের প্রসেসিংয়ের মধ্যে গেল না কিন্তু টেম্পোরারি ফাই ফোল্ডারের মধ্যে আমার রকম একটা ফাইলের সাইজ সে দখল করে থাকবে তো আমি এখানে যেটা করলাম যে আনলিংক ওই টেম্পোরারি ফাইলের মধ্যে আমি ওই পাঁচ মেগাবাইটের বড় যে ফাইলটাকে ওইটাকে আনলিংক করে দিলাম যে না ওইটা ডিলেট ওই ফাইল আমি রাইখা আমার হোস্টিংয়ের জায়গা বড় করব না বা বাড়াবো না বা নষ্ট করব না তো এইটুক করার পর আমি এটাকে আনলিংক করে ডিলেট করে দিলাম এবং এক্সিট করে দিলাম 
যে এই পর্যন্তই কোডিং শেষ আর ইউজারকে আর পরবর্তীতে আর কোনো কিছু মধ্যে অ্যাক্সেস দেওয়া হবে না এই পর্যন্তই আমার কোডিং শেষ ফাইল এখানেই কাজ শেষ গেল এরপর হচ্ছে প্র্যাগ ম্যাচ প্র্যাগ ম্যাচের মাধ্যমে আমরা যে কাজটি করব করেছি এখানে যে এখানে ফাইল নেম যে ফাইলের নামটি যেটি নেওয়া হচ্ছে সে ফাইলের নামটি নামের শেষে যদি আমার জি আইএফ ফরম্যাট হয় যদি আমার জেপিজি ফরম্যাট হয় অথবা যদি আমার পিএনজি ফরম্যাট হয় যদি না হয় সরি এখানে এই এক্সলামেটরি চিহ্নের মাধ্যমে যদি ফলস মানে যদি না হয় তাহলে এখানে এরর ইউর ইমেজ ওয়াজ নট জি আইএফ জেপিজি অর পিএনজি যে এই কোনো এইগুলোর মধ্যে একটাও না সেই কারণে আমি আর এই ফাইলটা নিতে পারতেছি না তো এই কারো এই অ্যারোর মেসেজটা শো করা বা অ্যারোর মেসেজ শো করানোর পর ওই যে আমার টেম্পোরারি ফাইলের ফোল্ডারের মধ্যে যে আমার ফাইলটা যে জমা হইলো সেইটাকে ডিলিট করে দিলাম এবং এখানে আমার কোড এক্সিট করে দিলাম যে না আমার ফার্দার আর কোনো কিছু আমি এখানে এক্সিকিউট করব না গেল এরপর লাস্ট যে অ্যারোর হ্যান্ডেলিংটা সেটা হচ্ছে ফাইল অ্যারোর মেসেজ যে ইন এতগুলা প্রসেসিংয়ের মধ্যে কোনো জায়গায় যদি কোনো রকমের প্রবলেম হয় মানে এখানে ইকুয়েলস টু মানে সমান সমান যদি জিরো দেই তার মানে কোনো প্রবলেম জিরো যদি হয় তাহলে মানে কোনো প্রবলেম নাই অল ওকে ঠিকঠাক মতনে সব কিছু আপলোড হয়েছে বাট যদি আমি এখানে ওয়ান দেই তার মানে হচ্ছে এই টুকের মধ্যে কোনো জায়গায় কোনো একটা প্রবলেম হয়েছে এবং সেই প্রবলেম যদি আদৌ হয়ে থাকে তাহলে যেটা হবে সে আরেকটা কাস্টম এরর মেসেজ দেখাবা যে অ্যান এরর ওকার্ড হোয়াইল প্রসেসিং দ্য ফাইল ট্রাই এগেন যে নতুন আর একটা আপনি আবার চেষ্টা করেন এই ফাইলটা আপলোড হয় নাই এবং এইটুক করার পর আমার এই পিএসপি কোড এক্সিট যে এর পরবর্তীতে আর কোনো প্রসেসিং হবে না তো এই পুরোটা হচ্ছে আমার এরর হ্যান্ডেলিংয়ের জন্য এবং এই এরর হ্যান্ডেলিং আমার এখানে শেষ হয়ে গেল এবং যদি মনে করেন যে আমার এরর হ্যান্ডেলিংয়ের দরকার নাই তাহলে এই কোডটুকু ফালাই দিবেন আমার তাহলে এই কোডটুকু আর অ্যাডও করার দরকার নাই তো এই এরর হ্যান্ডেলিংয়ের পর এবার আমরা আবার আরেকটি জিনিস অ্যাড করলাম সেটি হচ্ছে মুভ রেজাল্ট নামে একটি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম এবং ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করার পর এখানে আমার মুভ আপলোড ফাইল এটি পিএসপির একটি বিল্ট ইন ফাংশন পিএসপি ডকুমেন্টেশনে একটু আগে আপনাদেরকে দেখানো হয়েছে যে এটিকে আমার ফাইলটাকে সার্ভারের মধ্যে আপলোড করার জন্যে তো সেই হিসেবে এখানে দেখুন আপলোডস নামে একটি ফাইল ফোল্ডার তৈরি করা হয়েছে এবং সেই ফোল্ডারের ভেতর যে আমার ফাইলের নাম এই যে এখানে যে আমার ফাইলের নামটা হবে যে এই ফাইলের নামটা যেটা আছে সেই নামে এই এই আপলোড ফোল্ডারের মধ্যে এটি সেভ হবে বা এইটির মধ্যে ফাইলটি মুভ মুভ করবে এবং এখানে যেটি করা হয়েছে যে আরেকটি ইফ এলসের ইফ সূত্রটি ফালানো হয়েছে যে ইফ যেখানে ভেরিয়েবলটি ডিক্লেয়ার করলাম যে মুভ রেজাল্ট ইজ নট ট্রু যে মুভ কোনো কারণে একটা এরর হইল এবং সেই এরের কারণে ফাইলটি মুভ হইল না তো মুভ যদি না হয় যে এরর মুভ হইল না এটা ট্রু অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারছেন যে এখানে যদি বলতাম যে এটা যদি এটা দিতাম যে ইকুয়াল টু এখানে দিতাম ফলস এফ এ এল এস ই ফলস মানে মুভ রেজাল্ট যেটা মুভ হওয়ার সেই মুভ রেজাল্টটা ফলস হয় নাই এটা সমান সমান মানে মুভ হয় নাই এটাও দেওয়া যায় এটাও এটা যে কথা আর এখানে যেটা লিখলাম যে এটা মানে হচ্ছে নট ট্রু নট তার মানে ট্রু না মানে মুভ হয় নাই তখন তুমি ইকো এরর ফাইল নট আপলোডেড ট্রাই এগেন যে ফাইল আপলোড হয় নাই তুমি আবার নতুন করে আপলোড করো তো এটা আপলোড করা হলো আনকোর তো এখানে আবার যে একই কাজ করা হলো যে আমার আনলিঙ্ক যে ফাইল টেম্পোরারি টেম্পোর যে আমার এই ফাইলটিকে তো এখন আমি আমার ওই আপলোড ফোল্ডারের মধ্যে নিয়েই নিছি তো আপলোড ফোল্ডারের মধ্যে যেহেতু আমি নিয়েই নিছি তো এখন আমার টেম্পোরারি ফোল্ডারের মধ্যে নিশ্চয়ই ফাইলটি রাখার কোনো দরকার নাই তো সেই হিসেবে ফাইলটিকে ডিলিট করে দিলাম এবং যদি আবার ফলস হয় তারপরে ফলসের মধ্যেও আমার ওই ফাইলটি রাখার দরকার নাই সেই হিসেবে ফাইলটিকে ডিলিট করে দিলাম এবং এক্সিট যে এখানে আমার এই 
ইয়াটি মানে এখানে যদি এই এররটা হয় যে ফাইল আপলোড হলো না তখন আমার ওই টেম্পোরারি ফোল্ডারের মধ্যে থেকে ফাইলটাকে ডিলিট করে দিলাম এবং এখানে আপলোডের মধ্যেও গেল না বাট যদি আপলোড হয় তাহলে তো এই লাইন এক্সিকিউট হবে যে ফাইলটা আমার আপলোড আপলোডস নামে যে ফোল্ডারটি সেই ফোল্ডারের মধ্যে ফাইলটি সেভ হবে তো এই হচ্ছে আমার কোডিং এবং এটিকে আমি সেভ করলাম এবং স্বভাবতই আমার এস টি ডকের ভেতর একটি নতুন ফোল্ডার তৈরি করতে হবে যে ফোল্ডারের নাম দেওয়া হলো আপলোডস এই আপলোডস ফোল্ডারের মধ্যে আমার ফাইলটি গিয়ে সেভ হবে তো চলুন এবার আমার সেই এই হচ্ছে আমার লোকাল পি ফটো অ্যালবাম লোকাল হোস্ট ফটো অ্যালবাম স্ল্যাশ ইমেজ আন্ডার স্কোর ফর্ম ডট পিএইচপি এইখানে আমি একটি ইমেজ আমার লোকাল কম্পিউটার থেকে এখানে সিলেক্ট করলাম এবং ওপেন দিলাম এখানে আমার সেই ইমেজের নামটি এখানে চলে এসছে এবার আপলোড ইট এটির মধ্যে আমি ক্লিক করলাম এটিকে আমি সেভ করা হয় নাই তো এটিকে আমি আপলোড করলাম তো এখন কোনো কিছু দেখাচ্ছে না কিন্তু আমরা যদি আপলোডসের মধ্যে যাই তাহলে এখানে দেখুন আমার ফাইলটি কিন্তু আপলোড হয়ে গেছে কিন্তু এখানে অ্যাকচুয়ালি আমি নিজেই কনফিউজড হয়ে গেছিলাম যে আমার এখানে ইমেজ আন্ডার স্কোর আপলোড ডট পিএইচপি কোনো সব কিছু খালি দেখাচ্ছে কোনো অ্যারর দেখাচ্ছে না কারণ আমি দেখা যে বলেছিলাম যে কোনো জায়গায় যদি অ্যারর হয় তাহলে এই যে আমার যে কাস্টম অ্যারর মেসেজগুলো এখানে টাইপ করেছিলাম সেই মেসেজগুলো দেখাবে তো ওই মেসেজের কোনো কিছুই দেখায় নাই তার মানে ফাইল ঠিক মতন আপলোড হয়েছে আমার কাজ কিন্তু হয়ে গেছে কিন্তু আমি নিজেই কম কনফিউজড হয়ে গেছিলাম যে আদৌ কি হয়েছে তো এই আদৌ কি হয়েছে কি না এইটা জানার জন্য আমরা স্বভাবতই যে কাজটি করতে পারি যে একেবারে সবার নিচে পেস্ট এখানে ইকো দা ফাইল নেম স্ট্রং যে বোল্ড করা হইল এবং ফাইল নেম নামে আমি একটা ভেরিয়েবল এখানে গ্লোবাল ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করা হয়েছে যে আপলোড করার কৃত যে ফাইলটি রয়ে থাকবে এটার নাম যা থাকবে সেই নামটা এখানে আমি ভেরিয়েবলটাকে এখানে কল করলাম যে তখন দা ফাইল নেম যে নামটা সেই নামটা শো করবে এবং আপলোড সাকসেসফুললি যে ফাইল ঠিক মতন আপলোড হয়েছে এটা আমাকে দেখাবে ইট ইজ আবার বোল্ডের ভেতর ফাইলের সাইজ যে আমার এখানে যে ফাইলের সাইজটা এখানে নিয়েছিলাম এই যে ফাইলের সাইজ সেই ফাইলের সাইজ কত সেই ফাইলের সাইজটা এখানে দেখাবে যে ফাইলের সাইজ এত ইটস অ্যান্ড ফাইল টাইপ যে ফাইলের টাইপটা কি যে এখানে ফাইলের টাইপটা কি সেই ফাইলের টাইপটা এখানে দেখাবে যে ফাইলটা জেপি জি পিএনজি যে ফর্মেট সেই ফর্মেট দেখাবে এরপর হচ্ছে ফাইলের এক্সটেনশন টাইপ আর এক্সটেনশন এক কথা না জেপি জি ইমেজ জেপি জে ই পি জি এটা এক কথা আর অনলি জেপি জি সেটা আর এক কথা টাইপ আর কি বলে ফাইল এক্সটেনশন দুইটা দুই জিনিস তো সেই হিসেবে এখানে ফাইলের এক্সটেনশনটা শো করবে এবং এরপর যে ফর আপলোড দিস এরর মেসেজ যে কোনো যদি এরর মেসেজ থাকে সেই এরর মেসেজ শো করবে তো এটিকে এইবার আমি সেভ করলাম আমি ব্যাকে গেলাম এই হচ্ছে আমার লোকাল হোস্ট ফটো অ্যালবাম পি ইমেজ আন্ডার স্কোর ফর্ম ডট পিএইচপি এবং এখানে চুজ ফাইলের মধ্যে গেলাম আগের বার এটি আমি ওপেন আপলোড করেছিলাম এবার আমরা এটিকে আপলোড করলাম ওপেন দিলাম এটি সিলেক্ট হলো এবার আপলোড এবার আমার যেই মেসেজগুলো এই যে এখানে ইকো করে দেখাই দেখালাম যে আমার ফাইলগুলো ঠিক মন যেমন আগেরবার কিছুই শো করা নাই এবার আমি ইকো করে দেখিয়েছি যে কি কি হয়েছে যেমন এখানে যেটি হয়েছে যে ইমেজের ফাইলের নাম ছিল এটা তো সেই নামটি এখানে শো করেছে আপলোড সাকসেসফুলি যে ঠিক মতন আপলোড হয়েছে ফাইলের সাইজ এত বাইটস সেই সাইজটি এখানে দেখাচ্ছে তারপর ওই যেটি বলেছিলাম ফাইল টাইপ ফাইল টাইপ হচ্ছে ইমেজ ফাইল এবং জেপিইজি টাইপের ফাইল আর ফাইলের এক্সটেনশন ফাইলের এক্সটেনশন হচ্ছে জেপিজি সো আশা করি এখন আপনারা বুঝতে পারছেন যে ফাইল টাইপ এবং ফাইল এক্সটেনশন দুটির মধ্যে পার্থক্যটা কি আর এখানে দ্য এরর মেসেজ আউটপুট ফ্রম দ্য আপলোড ইজ যে এখানে জিরো জিরো মানে হচ্ছে কোনো এরর মেসেজ নাই কিন্তু যদি ওয়ান থাকতো তাহলে সেই এখানে আমার এরর মেসেজটা শো করতো যে এই প্রবলেম এবার আমি যদি আমার 
এখানে যাই আমার সেই অ্যালবামের আপলোডের ফাইলের মধ্যে এবার এই যে এখানে আমার সেই ইমেজটি আমার যে হার্ড ড্রাইভে ছিল সেই হার্ড ড্রাইভ থেকে এখন আমার যে লোকাল হোস্ট লোকাল হোস্টের যে বা আপনি যদি ইয়াতে করেন কি বলে কোনো সার্ভারে করেন সেই সার্ভারের হোস্টিংয়ের মধ্যে আপনার সেই ফাইলটি চলে আসলো তো এইভাবে আমরা আমাদের মতো ইমেজ আপলোড করতে পারি তো আজকে বন্ধুরা এ পর্যন্তই পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আবার আরও কিছু নিয়ে আরও কিছু ব্যাপার স্যাপার নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ